convincete i lettori di Blogosfere a comprare il vostro nuovo disco? 30 secondi a testa. <ride> Faccia cattiva. <ride> Boh, adesso, adesso okay. che non no, è un bel disco. Era un tentativo di ipnosi. Sì, ci ho provato, sai, pelato con la base, eh. con il ma... No, sai cos'è? È un, disco, un bel disco rock, nel senso se ti piace il rock in tutte le sue sfaccettature è un bel disco, quindi sì, ne vale la pena. C'è un po' di metal, un po' di rock, un po' di atmosfera, anche un po' dark, eh, però abbastanza vario, quindi per una... diciamo, per chi ha gusti abbastanza aperti e ampli è un, buon di... un ottimo disco. Allora ragazzi, siete di nuovo a Milano in promozione, com'è tornare nella vostra città natale dopo mesi e anni in giro per il mondo, insomma? Beh, diciamo che quando siamo a casa per noi è come un po' essere in vacanza, perché non dobbiamo lavorare per un posto, la vediamo la famiglia, gli amici, possiamo uscire la sera, andare a un ristorantino, fare una cosa più normale, tra virgolette. Quindi eh, forse per noi è un po' la cosa più speciale è tornare, è tornare a, a casa. casa. Quali sono i posti che preferite di Milano? come locali, ma io non vado spesso a rock and roll a Milano, rock che è un cane rock, sì. perché ci sono tutti gli amici e gente che conosco da tanti anni. Poi ci sono mille altri posti a Milano, c'è un po' di tutto. Ristoranti più che altro, Ristoranti. perché quello che ti manca di più quando sei all'estero è la cucina, diciamo, di casa nostra. Come si mangia in tour? No, dipende, dipende dai posti in cui vai, diciamo che se mangi carne bene o male mangi bene da tutte le parti. Quando cominci a prendere la pasta o cose del genere, è meglio che, diciamo, se siamo abituati bene noi. Eh. Diciamo che abbiamo diciamo sviluppato così. un manuale di sopravvivenza, nel senso che in ogni paese sappiamo cosa possiamo mangiare e cosa non e possiamo cosa mangiare. <ride> tipo, qualche no, esempio. Tipo in America, bene o male, te la cavi sempre perché c'hai la scelta sushi che è buono, la pizza non è buona ma è decente, yeah, l'hamburger è molto buono, la bistecca è buona, il messicano, c'è una certa scelta. In Europa, ad esempio, soprattutto dopo il concerto di notte c'è solo il kebab. Quindi l'unica salvezza è il kebab. Quasi quasi mi faccio un kebab. <ride> e com'è il rapporto con i vostri fan quando, non so, vanno al rock and roll e vi vedono lì? Non so, mi immagino un ragazzo che abita in America che esce fuori e incontra qualche gruppo che noi ascoltiamo qua. M immagino che vivano la stessa cosa i ragazzi Vabbè, di Milano. Vabbè, ti avvicinano, ti chiedono l'autografo, sono sempre molto rispettosi comunque. Sì, magari sbevazzato un po', sono un po' allegri, però... Mm. Mm, niente di che no è, è abbastanza tranquillo diciamo che non, non ci sono scene di, di frenesia di pazzia <ride> <Tutto pulito, ride> sì. ma vi, vi fanno voi comunque siete partiti da un ambito di club per poi andare in America a sfondare e poi siete tornati qua quindi comunque com'è cambiato il vostro rapporto con i vostri fan e col vostro pubblico Beh, il rapporto non è che è cambiato più che altro è cambiato nei, nelle quantità di gente che ci capita di di incontrare, quindi diciamo che adesso sì, quando vai in giro magari ti capita più spesso che ti riconoscano anche in posti un po' impensabili, <ride> situazioni strane al supermercato, anche così, però non è che è cambiato il nostro rapporto, è chiaro che non puoi sempre dare attenzione a tutti, nel senso che se, se trovi una persona una volta ci parli va bene, però se inizi a avere 10-15 persone che ti vogliono tutti parlare, dare il disco del loro gruppo, cioè, è chiaro che dopo un po' non, non puoi... Cioè, però cerchiamo comunque tutti. sempre di non snobbare mai la gente che ci ascolta perché comunque grazie a loro che, che noi facciamo questo, questo lavoro quindi eh, siamo sempre attenti cioè, a, a dar retto un po' a tutti ecco. quindi vi siete trovati nei panni diciamo dei vostri beniamini magari dei vostri artisti sì. preferiti ecco. sì piano piano sì adesso proprio è capitato per fare un esempio per citare un episodio, eravamo a Dubai all'aeroporto che stavamo andando in Australia e un ragazzo che lavora in un negozio fa ma mi siete raccolto una cosa ed era un ragazzo delle Filippine per farti capire che questo magari mai ci avrebbe incontrato perché difficilmente andremo a suonare nelle Filippine però è capitato ed era tutto gasato <ride> e per dire quella è un'occasione veramente impensabile perché all'aeroporto di Dubai un po' strano sì, non te lo saresti mai aspettato